ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் காம்பசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அடுத்ததாக இருக்குது ஸோ இதனுடைய டெஃபினேஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறேன் லெட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி அதுக்கப்புறம் ஜி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது வந்து பி டு சிக்கு போகும் ஸோ டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது தென் த காம்போசிஷன் ஆஃப் எஃப் அண்ட் ஜி டினோட்டட் பை ஸோ காம் எஃப் அண்ட் ஜியுடைய காம்போசிஷன் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜி இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக சர்க்கிள் போட்டு எஃப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷனாக இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுனா ஜி அதே மாதிரி காம்போசிஷன் இது காம்போசிஷன் சொல்லணும் ஸோ ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது இப்படி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது ஓகே ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஃப் காம்போசிஷன் ஜியும் ஜி காம்போசிஷன் எஃப்பும் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஜி காம்போசிஷன் எஃப் அப்படின்னா என்ன ஜி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இது வந்து நம்ம டெஃபினேஷன்லேருந்து தெரியுது சப்போஸ் எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜீனா இதை அப்படியே மாற்றி எழுதணும் ஸோ ஜி இருக்க இடத்துல எஃப் வரும் எஃப் இருக்க இடத்துல ஜி வரும் சரியா ஸோ அது தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜீனா ஸோ இப்படி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஜி இருக்க இடத்துல இதே இது ஃபார்மில் தான் ஸோ ஜி இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம எஃப் எழுதியிருக்கோம் எஃப் இருக்க இடத்துல ஜி எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா எது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இருக்குதோ அது வந்து நம்ம எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டில் வரும் இப்போது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் எழுதிட்டோம் நம்ம ஈக்குவல் டு ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ தானே இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜி காம்போசிஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் அதாவது ஜி காம்போசிஷன் எஃப்னா என்னது ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து ஜி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உடைய ஃபங்க்ஷன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஜி ஆஃப் எக்ஸாக இது மாறிடுது ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது ஸோ டூ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸோ அப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இந்த எக்வேஷன் கிடைக்கிது ஓகேவா இப்போது நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜி காம்போசிஷன் எஃப்பும் எஃப் காம்போசிஷன் ஜியும் நம்மளுக்கு நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ரிப்ரஸன் த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஸ் ஏ காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிறதை மட்டும் நம்ம எஃப் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் சரியா அதாவது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயை வந்து எஃப் டூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் எக்ஸை வந்து இந்த இப்போ வந்து இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரூட் ரூட் ஆஃப் இப்போ சம்திங் இது ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு சம்திங்காக எடுத்திருக்கோம் அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இது என்ன இருக்குது எஃப் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ரூட் உள்ளே இருக்கிறது என்ன எடுத்திருக்கோம் நம்ம எஃப் டூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் சரியா ஸோ இங்கே எடுத்திருக்கிறது எஃப் டூ எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரூட் ஆஃப் சம்திங் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சப்போஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்னா நம்ம எஃப் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னா எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸை அப்ளை அப்படியே அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் போய் எக்ஸுக்கு பதிலாக இதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணால் நம்ம அதே மாதிரி ஃபைன் பண்ணால் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூவை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இதனுடைய வேல்யூ இது இதனுடைய வேல்யூ இது ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா கே டேமை மட்டும் ஒரு எடுத்து ஒரு சைடு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்போ கே டேமை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனோம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இந்த சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் த்ரீ கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இந்த சைடில் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் கே இருக்குது ஸோ த்ரீ கே இந்த இந்த கே வந்து இந்த சைடு திருப்போம் அப்போ மைனஸ் கேன்னு வந்துடும் ஸோ இந்த சைடில் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இந்த டூவை நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு மாறும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் டூ கே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே வந்து ஃபைன் சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் கேவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே வந்து ஃபைவ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே எப்படி எழுதலாம் எஃப் எஃப் ஆஃப் கே அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை டைரெக்டாக இங்கே எழுதியிருக்காங்க நான் இங்கே உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் எஃப் 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 ஆஃப் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் உள்ளே இருக்க எஃப் ஆஃப் கேக்கு முதல்ல எழுதலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் கே என்னது டூ கே மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இதை இப்போ இதை பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் கே ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இது எஃப் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கே மைனஸ் ஒன் ஸோ இது எஃப் ஆஃப் கே ஃபார்மேட்டில் இருக்கனால இதை வந்து நம்ம டூ கே மைனஸ் ஒன்னில் எழுதுகிறோம் அதாவது டூ கே இருக்க இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இங்கே டூ கே மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ டூ கே மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்னது டூ கே டூ கே மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மேட்டில் ஸோ டூ கேக்கு பதிலாக டூ கே மைனஸ் ஒன் எழுதிட்டோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம இதை மாற்றிட்டோம் ஸோ இதுதான் இங்கே டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபோர் கே மைனஸ் த்ரீனு கிடச்சிருச்சு ஸோ எஃப் எஃப் ஆஃப் கே எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே வந்து ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த ஆன்சருடைய ஃபைவ் ஈக்குவல் பண்ணணும் ஸோ ஈக்குவல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கேவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இந்த சமில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு காம்போசிஷன் ஃபைன் பண்ண சொல்லணும் கேட்டிருக்காங்க அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ எஃப் காம்போசிஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் அப்போது எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கதை அப்படியே எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இதை மாற்றிக்கிறோம் அதாவது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்மேட்டில் மாற்றிருக்கோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது மாற்றிட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எஃப் காம்போசிஷன் ஜி காம்போசிஷன் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் ஓகேவா இப்போது எஃப் காம்போசிஷன் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும் சரியா இது தனியாக பிராக்கெட்டு ஸோ இது தனி பிராக்கெட்டில் எழுதணும் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் த்ரீ த்ரீ மூணு இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் இது வந்து அசோசியேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இப்போது இதை நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ இதில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ த்ரீ எக்ஸை நம்ம எழுதுகிறோம் அடுத்தது எஃப் காம்போசிஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இது ஸோ இதை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் ஸோ எஃப் காம்போசிஷ
அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைன் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜி எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஸோ ஜி எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இது எப்படி பிரிக்கலாம்னா இப்படி தான் பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ திஸ் மீன்ஸ் எனது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி தான் நம்ம இதை சொல்லணும் இப்போ ஜி அப்புறம் ஒரு ப்ராக்கெட் அப்புறம் எஃப்க்கு முதல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்போ ப்ராக்கெட்டில் இன்னர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத நம்ம எழுதிக்கிறோம் சரியா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எழுதிட்டோம் அப்புறம் இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒனில் இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது ஜி ஆஃப் எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்மேட்டு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்மேட்டில் நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் கிடைக்கும் அடுத்தது எஃப் ஜி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதை எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் இன்னர் ப்ராக்கெட் ஸோ இன்னர் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்புறம் இதை ஜி ஆஃப் எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதில் இருக்க எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்டீன் கிடைக்கும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைச்சதையும் அதாவது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கிடைச்சதையும் லாஸ்ட்டாக கிடைச்சதையும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸோட வேல்யூ டூ அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இந்த சமில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண